ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మామ్ అండ్ మిటాక్స్ అండ్ ఇట్స్ మీ సంధ్య ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే సూపర్ గా ఉన్నాను అండ్ మీరు అందరూ కూడా సూపర్ సేవి ఊపర్ ఉండాలనే కోరుకుంటున్నాను ఒక కార్యక్రమం అటెండ్ అవ్వడం కోసం నాన్న వచ్చారని నిన్నటి వీడియోలో చూశారు కదండి సో ఆ రోజు వీడియోదే కంటిన్యూషన్ అనమాట ఈ రోజు సో మార్నింగే పిల్లలిద్దరూ లేచి నాన్న దగ్గర చేరి కబుర్లాడుతూ ఉన్నారు అండ్ తర్వాత మేము మా ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ అది చేసేసుకున్నాము ఇంట్లో అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక మేము బయలుదేరి వెళ్తున్నాం అనమాట అండ్ మా వారు మామయ్య గారు ఇంట్లోనే ఉన్నారు సో వాళ్ళకి వంట చేసి పెట్టేసి నేను నాన్న పిల్లలు బయలుదేరాము ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్తే కాబట్టి పిల్లలకి స్కూల్ హాలిడే సో అందుకని వాళ్ళని కూడా తీసుకుని వెళ్ళామన్నమాట అండ్ నాన్న ఒక్కరే వచ్చారు అమ్మ రాలేదు ఎందుకంటే అక్కడ కొత్త ఇంట్లో పనులు జరుగుతున్నాయి ఇద్దరు వచ్చేస్తే పనులు మళ్ళీ కష్టం అండ్ అలాగే బాబాయ్ కూడా ఊరు వెళ్ళాడు అనమాట సో అందుకని ఎవరో ఒకళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి కాబట్టి మమ్మీ డ్రాప్ అయిపోయి మమ్మీ అక్కడే ఉంది నాన్న ఒక్కరే వచ్చారు అండ్ నాన్న కూడా ఒక్క రోజుకే వచ్చారండి మళ్ళీ ఆయన బయలుదేరి వెళ్ళిపోతారు అండ్ మేము రీచ్ అయిపోయాము సైనిక్ పురి వచ్చేసరికి కొంచెం లేట్ అయిందండి అప్పటికే పూజ అవన్నీ అయిపోయినాయి అనమాట మా మూడో అత్త బుజ్జత్త తెలుసు కదా మీకు సో మూడో అత్త వాళ్ళ వియ్యపురాలు అనమాట చనిపోయింది అంటే మా తులసి మా మూడో అత్తకి ఒక కొడుకు ఒక కూతురు సో కూతురు అత్తగారు అనమాట అంటే పెద్ద ఆమడే లేండి మామగారు ఎప్పుడో ముందే చనిపోయారు అత్తయ్య గారు ఇప్పుడు కాలం చేశారన్నమాట ఆ పెద్ద కర్మకి పదకొండో రోజు చేస్తారు కదా సో దానికి అటెండ్ అవ్వడానికే వచ్చాం అండ్ మా అత్త కొడుకు సమంత్ రీసెంట్గానే సమంత్ పెళ్ళి అయింది ఆ మ్యారేజ్ సిరీస్ అంతా కూడా మీ అందరితో షేర్ చేసుకున్నాము అండ్ పిల్లలందరూ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కదా ఆ రోజు సో అందుకని చాక్లెట్స్ అన్నీ పంచుకుంటూ ఉన్నారనమాట అండ్ ఇదిగోండి మా తులసి వాళ్ళ అత్తగారు ఈ కార్యక్రమాలకి జనరల్గా వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ రెండు పెడతారు కాబట్టి రెండు డిఫరెంట్ స్టాల్స్ లాగా పెట్టేశారన్నమాట నాన్ వెజ్లో ఫిష్ ఫ్రై చికెన్ ధమ్ బిర్యానీ మటన్ కర్రీ అలా పెట్టారు అండ్ వెజిటేరియన్లో కూడా చాలా కర్రీస్ అండ్ చాలా స్వీట్స్ అవన్నీ పెట్టారన్నమాట ఐస్ క్రీమ్ పాన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అంటే అంత వెల్ ఆర్గనైజ్డ్గా చేశారు యాక్చువల్గా మా తులసి వాళ్ళ అత్తగారు విజయలక్ష్మి గారికి నలుగురు పిల్లలు బట్ హస్బెండ్ చాలా ఎర్లీగా కాలం చేశారన్నమాట పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే ఆ ఒక్క ఆమె సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ నలుగురు పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేసి అందరినీ ఉన్నత చదువులు చదివించి లైఫ్లో సెటిల్ అయ్యేలాగా ఎంతో కృషి చేస్తే వాళ్ళందరూ ఈరోజు ఈ పొజిషన్లో ఉంటారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం ఓన్ మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు ఉండి ఇద్దరే పిల్లలు ఉండి కూడా మనం కింద మీద పడుతుంటాం అట్లాంటిది ఆమె సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ నలుగురు పిల్లల్ని ఇంత మంచి స్టేజ్లో ఉండేలాగా చేశారు అని అంటే నిజంగా చాలా గ్రేట్ అండ్ ఇంకలా ఏజ్డ్ అయిన తర్వాత రీసెంట్గా కొంచెం సిక్ అయ్యి హాస్పిటలైజ్ అయ్యారు అండ్ అక్కడే కాలం చేశారు అండ్ మా అత్తల్లో మా రెండో అత్త మనత్త మూడో అత్త బుజ్జత్త వీళ్ళు పిల్ సమంత్ వీళ్ళందరూ వైజాగ్ నుంచి వచ్చారన్నమాట అండ్ మా మాధవ అక్క ఆల్రెడీ తెలుసు కదండి మా పెద్ద అత్త కూతురు సో వాళ్ళు ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే ఉంటారు సో వాళ్ళు కూడా అందరూ అటెండ్ చేశారు అండ్ మా నాన్న వచ్చారు కదా అండ్ మేం పిల్లలందరికీ హాలిడే కదా ఆ రోజు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కాబట్టి సో పిల్లలందరూ కూడా ఉన్నారు ఇంకా అందరం అక్కడే కూర్చొని కాసేపు అందరూ మాట్లాడి టైం స్పెండ్ చేసామన్నమాట ఎందుకంటే అందరూ మళ్ళీ ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి కదా అన్న కవర్లా పెట్టేసాం అరే అవి కాదు ఇవి ఇవి కూడా ఇవ్వాలి అవి పప్పలు మీ అన్నయ్య తెచ్చిన పప్పలు అందులోనే పెట్టేసా నేను ఇవి రెండిట్లో నువ్వు కూడా తినాలి కదా అలా రిటర్న్ గిఫ్ట్ తీసావా ఆ కార్లో పెట్టుకో ఇంకా ఊళ్ళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరింటికి వెళ్ళకూడదంట ఇలాగ మనం ఏదైనా దినానికి అలాగే ఏమన్నా మనం అటెండ్ చేసినప్పుడు అక్కడి నుంచి వేరే వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరింటికి వెళ్ళకూడదు అని అంటారు అండ్ ఈవినింగ్ కూడా దీపం పెడతారు కదా సో ఆ దీపం పెట్టడానికన్నా ముందే మనం అందరం వెళ్ళిపోవాలి అని అంటారు అనమాట అందుకే అత్త వాళ్ళని కానీ ఎవరిని కూడా ఇంటికి పిలవలేదు అండ్ వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళకూడకుండా అదే రోజు ట్రైన్ టికెట్స్ బుక్ చేసేసుకున్నారన్నమాట రిటర్న్ సో అందుకని ముందు వాళ్ళది గొడవరికి బుక్ చేసుకున్నారు సో అందుకని అందరం నాలుగు ఇంటికల్లా అయితే అందరం బయలుదేరిపోవాలి అన్నట్టుగానే ప్లాన్ చేసుకున్నాం సో ఆ విధంగానే ముందు అత్త వాళ్ళని పంపించేసి ఆ తర్వాత ఇంకా నేను నాన్న కూడా బయలుదేరామన్నమాట 
అండ్ నాన్న చాలా పప్పలన్నీ తెచ్చారు కదా ఊరి నుంచి సో అవన్నీ కూడా ఇచ్చేసి ఇంకా మేము కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాము రూట్ ఎక్కడ మిస్ కాకుండా మ్యాప్ పెట్టుకున్నాం అనమాట డాడీ అదే డైరెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా ఏఎస్ రోడ్ నగర్ నుంచి నాకు ఆ రూట్ అంతా తెలుసు జనరల్ గా నేనే డ్రైవ్ చేసుకుంటూ తిరుగుతాను కాబట్టి ఎక్కువ మనకు మనం డ్రైవ్ చేసుకుంటూ తిరిగినప్పుడు ఆ రూట్ ఆ లేన్స్ అన్ని కూడా బాగా గుర్తుంటాయి నన్ను అనిపిస్తుంది వేరే వాళ్ళ డ్రైవింగ్ లో అయితే అంత గుర్తుండవు నన్ను అనిపిస్తుంది అనమాట అండ్ దట్ టు నాకు ఒకసారి నేను ఒక వేలో వెళ్ళాను నన్ను అంటే పర్వాలేదు ఆ రూట్ ఇంకా నాకు గుర్తుంటుంది అనమాట అంత ఈజీగా మర్చిపోను సో ఇదంతా నాకు బాగానే తెలిసిన వే కాబట్టి నా ఓన్ గా నేను డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయా సో ఫస్ట్ టైం డాడీ పక్కన కూర్చొని నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నాను చాలా సార్లు యాక్చువల్ కార్ డ్రైవింగ్ డాడీ నేర్పించారు బట్ డాడీ ఎలా డ్రైవ్ చేస్తున్నా సూపర్ ఆల్రెడీ వెళ్ళేసాం వచ్చేటప్పుడు రిటర్న్ లో ఉందన్నమాట ఇంకా సిగ్నల్ ఉంది అందుకని నేను చూట్ చేస్తున్నాను మా డాడీ పెంచుకున్నారంటే ఇంకా ఫుల్ అన్నమాట మమ్మీ నెక్కించుకుని చాలా చాలా సార్లు డ్రైవ్ చేసా గానీ డాడీ నెక్కించుకుని ఎక్కువ డ్రైవ్ చేయలేదు డాడీ వస్తే అప్పుడు మీరే డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు ఊరు వెళ్తే డాడీ ఏ చేసేవాళ్ళని మేం చేసేవాళ్ళం కాదు సో ఇప్పుడు మనం వచ్చారు కాబట్టి మన తడాకా చూపిద్దామని నేను చేశాను అనమాట ఏఎస్ రావు నగర్ నుంచి మనం అక్కడ రైట్ తీసుకొని కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు అది యాక్చువల్లీ షార్ట్ కట్ అనమాట బట్ మేము ఇలా ఈసీఐఎల్ నుంచి ఎన్ఎఫ్సి రోడ్ నుంచి వెళ్తున్నాము ఈ ఎన్ఎఫ్సి రోడ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయాం కదా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మొత్తం అటు ఇటు అంతా చెట్లే ఉంటాయి అండ్ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఏమీ ఉండవు అనమాట అన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసులే ఉంటాయి అండ్ అలాగే ట్రాఫిక్ కూడా ఎక్కువ ఉండదు ఓన్లీ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ మాత్రమే ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ లైన్లో అంతా ఏం ట్రాఫిక్ ఉండదు కాబట్టి అందరు స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతారని చాలా స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉంటాయి ఈ రోడ్ అంతా కూడా బట్ చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది అనమాట మా వారు నేను చాలాసార్లు ఈ లైన్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాము ఆయనకు మా వారికి ఏంటంటే చెట్లు ఉంటే నచ్చుతాయి అనమాట అందుకే ఎప్పుడు చూసినా ఉస్మానియా క్యాంపస్కి వెళ్తూ ఉంటాము లేకపోతే ఇలా ఎన్ఎఫ్సి రోడ్లో ఈ రోడ్లో వస్తూ ఉంటాం అనమాట మార్నింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం టైం పట్టింది కానీ వచ్చేటప్పుడు చాలా త్వరగా వచ్చేసాం ఎక్కడా కూడా పెద్దగా ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వడం అలాంటిది ఏం లేదు ఎందుకంటే మార్నింగ్ టైంలో ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్లు ర్యాలీలు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఈవినింగ్ మేము స్టార్ట్ అయ్యేసరికి ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ అట్లా అయింది సో ఆ టైంకి ఏం ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ ఉండవు కాబట్టి ర్యాలీలు కూడా ఏమీ లేవు ఎదురు కాలేదు ఆ టైంలో సో హ్యాపీగా ఇంటికి వచ్చేసాం అనమాట చాలా క్విక్గా అండ్ వెదర్ కూడా చాలా ప్లెజెంట్గా ఉండేసరికి అస్సలు అలసిపోలేదు అనమాట నేను బయటికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి నాకు ఒక పార్సల్ వచ్చిందండి ఇది ఒక సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ అనమాట ఎవరు పంపారు అంటే అంబికా వెడ్డింగ్ వాల్ మాల్ వాళ్ళు పంపారు మొన్న నేను నా బర్త్డేకి వెళ్ళి పట్టు చీర కొనుక్కొని వచ్చాను కదా సో నా బర్త్డే అని వీడియో చూసి వాళ్ళు నాకు ఈ గిఫ్ట్ పంపారు ఏం వచ్చిందో నాకు కూడా తెలీదు లెట్స్ ఓపెన్ అండ్ సీ ఓహోయ్ గాడ్ అంబికా వెడ్డింగ్ మాల్ వాళ్ళు పంపారు చిన్న పర్స్ ఒక బుజ్జి పర్స్ కాయిన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు ఓ వా ఒక నెక్ ఐ హోప్ ఆల్ యువర్ బర్త్డే విషెస్ అండ్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ చూడండి ఇక్కడ ఒక నోట్ కూడా రాశారు హ్యాపీ బర్త్డే నోట్ అండ్ ఒక మంచి చోకర్ పంపించినట్టున్నారు ఐ కెన్ సీ అ చోకర్ ఓపెన్ దిస్ చోకర్ 
సర్ప్రైజ్ లేవైనా భలే హ్యాపీ చేసేస్తాయి కదా ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ చోకర్ విత్ బుట్టలు మంచి గ్రీన్ అండ్ పింక్ స్టోన్స్ కింద ఏమో ఇలా పర్స్ వేలాడుతూ ఇలా ఒక చౌకర్ పంపించారు వా చాలా బాగుంది అండ్ ఇది స్టిఫ్ గా కాకుండా నెక్ సెట్ అయ్యాలి ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు పెట్టుకోవాలనుకోండి వాళ్ళు నెక్ చిన్న కూడా అప్పుడు ఇట్లా అడుగుతుంది పెద్దవాళ్ళకి అయితే ఇలా సో ఇలా కొంచెం మూమెంట్ ఉంది అనమాట చౌకర్ కి ఎలా ఉండండి మాయా ఇది పార్సిల్ లో వచ్చింది మొన్న చీర కొంటున్నాం కదా అంబికా వెడ్డింగ్ మాల్ కి వెళ్ళి వాళ్ళు సర్ప్రైజ్ గా పంపించారు నాకు తెలియనే తెలియదు వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఇట్లా మీకోసం గిఫ్ట్ పంపించాం మీ బర్త్డే కదా అని చెప్పి ఇది పంపించారు బాగున్నా ఇది ఇలా వెనక్కి వెళ్ళిపోద్ది ఇది కూడా ఇలా నెక్ చుట్టూ ఏంటి ఈ బ్యూటిఫుల్ చోకర్ పంపించారు దిస్ ఇస్ సో నైస్ సో స్వీట్ ఆఫ్ దాన్ అండ్ అలాగే దీనికి బుట్టలు కూడా ఉన్నాయి బుట్టలు చూద్దాం ఎలా వచ్చినాయో బా బాగున్నాయి క్యూట్ బుట్టలు బాగున్నాయి ఇవి కూడా సేమ్ ఆ వాటి పైన సెట్ అనమాట ఇలా వచ్చినాయి బుట్టలు బాగున్నాయి పింక్ స్టోన్స్ గ్రీన్ స్టోన్స్ వైట్ స్టోన్స్ అండ్ పర్ల్స్ తోటి ఇలా వచ్చినాయి అనమాట ఇలా ఉంటాయి నా ఫేస్కి కరెక్ట్ సైజ్ అనుకుంటా సో హియర్ ఐ గాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సర్ప్రైజ్ బర్త్డే గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ అంబికా వెడ్డింగ్ మాల్ మీ సర్ప్రైజ్ నేను నిజంగా నేను సర్ప్రైజ్ అయిపోయా అండ్ ఇంట్ ఎక్స్పెక్ట్ సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ ఈ తాత ఏం చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు ఇది కూడా అలా మనవాళ్ళ కోసం దానిమ్మకాయ ఒలుస్తున్నారు రేపుడికి స్నాక్ బాక్స్ లోకి అనమాట ఈ డ్యూటీ జనరల్ గా నేను చేయను అసలు ఎప్పుడూను ఎప్పుడు మావయ్య గారు చేస్తారు పిల్లల స్నాక్ బాక్స్ లోకి ఇప్పుడు డాడీ వచ్చారు కాబట్టి డాడీ తీసుకున్నారు ఆ డ్యూటీ ఇంకో దానిమ్మలు అన్ని ఒలిచి ఇలా పెడితే మేము బాక్స్ లో వేసుకొని స్నాక్స్ ప్యాక్ చేస్తాం అనమాట అది మ్యాటర్ డాడీ మీకు గుర్తుందా నేను ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు అంతా ఇలా ఒలిచి ఇలా బౌల్ లో వేసి ఇచ్చేవాళ్ళు అన్ని గింజలు అన్ని సో ఆ పని చేస్తున్నారు నాన్నని కూడా వదిలిపెట్టట్లేదు వాడేస్తున్నాం శుభ్రంగా మనవడికే లియే అది మరి మనవడికే లియే అంటే ఏమైనా చేసేస్తారు ఈ తాత నాన్న బ్యాగ్ అంత కాపైనా కొంచెం అన్నా పిల్లి చేయాలి కదా ఇంకా నాన్న కూడా అదే రోజు నైట్ బయలుదేరిపోయారు రెండు రోజులు ఉండని నాన్న అన్నా సరే లేదు ఆల్రెడీ టిక్ రిటర్న్ టికెట్ కూడా బుక్ చేసేసుకొని వచ్చేసారనమాట ఎప్పుడు వచ్చినా ఇంత ఇలా మెరుపు తీగలాగా అలా వస్తారు ఇలా వెళ్ళిపోతారు పట్టుమని రెండు రోజులు కూడా ఎప్పుడు ఉండరండి అదే మనం ఊరు వెళ్ళాం అనుకోండి ఇంకో నాలుగు రోజులు ఉండు ఇంకో నాలుగు రోజులు ఉండు అని మళ్ళీ మాత్రం ఆపేస్తారనమాట సో నాన్నలు అందరూ ఇలాగే ఉంటారేమో అని అనిపిస్తుంది సో నాన్న బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారండి మళ్ళీ ఊరికి అదండి ఇవాళ నా వీడియో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ యూ ఆల్ ఇన్ అదో వీడియో టిల్ అంటే కేర్ అండ్ బాయ్